Εξαιρετικά με σπηλά στην αυλή του σπιτιού μας θα τα κάνουμε την υπέροχη μπαρμελάδα φίλοι και φίλες. Η Ελίζα μας τη φτιάχνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ενώ τέλειωσε το βίντεο, πρόσφερα στο γιο μου ένα μαχαλεβί μεγάλα και λέει μου μαμά, ε μου βάλει και από την μαρμελάδα την περιγόητη από με σπηλόν από πάνω. Εδώ και μου την ιδέα. Έβαλαμε την μαρμελάδα. Και λέει, ενθουσιάστηκε, ενθουσιάστηκε Δείξε το λέει μου και με την μαρμελάδα και να αρέσει. Θα σα δείξω και εσά. Έγινε εξαιρετική εντο μεταξύ. Μιχάλη δε. Αρκετά. Μιχάλη δε. Δε τι ωραία. Ναι, ναι, ναι αστάς την εδώ. Δε τι ωραία mm -hmm. Μιχάλη. Τι ωραίο είσαι. Στέκια. Ναι. Εμένα του βάλω και λίγο χαλεπιανό του Μιχάλη μου δαμε. Μα τι ωραίο mm -hmm. που έγινε ρε Μιχάλη μου. Μα τι ωραίο μπέ μου. Φίλες μου δέτε τι ωραία που στέκει. Δε τι ωραία. Ποιο θα το δει για με το λιγορευτή. Πρώτο mm -hmm. ο καλύτερο ο Μιχάλη Ποδάμε. Mm -hmm. Δεν τι ωραίο, φίλε μου. Τι ωραίο χρώμα. Έτσι τώρα που έχουμε αρκετά μουσμουλα, κερία να φτιάξουμε και τη μαρμελάδα από μουσμουλα. Τι ωραία, τι καλά. Τι <laughs> Έχουμε δύο απολαύσει μαζί. Μαχαλεμπή βάλακτο. Mm. Μόνο μου καμνή. Και ο Γιώργο εψέ, ο γιο μου το ίδιο είναι καμνή. Μάμα, δείξε το, είναι εξαιρετικό. Πραγματικά. Στην υγεία μα. Είμαστε στην Τριμίκρινη που άνοιξε. Α, η Νανά. Και η ναι, κυρία να το δει, να το φτιάχνει το σερβίδι. Όποιο φάει ένα, θα θέλει άλλο. Πολλαυσί, ο Μιχάλη το απολαμβάνει. Ναι, Το κάτι άλλο, ο συνδυασμό. Ευχαριστήσω τον γιο μου, τον Γιώργο, που μου δώσε την ιδέα. Ναι. <laughs> Εγώ τρώω αλλού, αλλά λέω ότι θα πάμε. Εντάξει, οκ, άντε. Και like. Και να είστε καλά. Και όλες οι πληροφορίες κάτω. Στην περιγραφή του βίντεο. Γραμμένα όλα τα υλικά. Φίλοι μας, τα μέσπηλα τα κόβουμε με το ψαλίδι. Διότι όταν πληγωθούν τα μέσπηλα οξυδώνονται πολύ εύκολα. Μαυρίζουν. Και μόλι η Ελίζα τα καταλήσει, πρέπει αμέσω να μπουν στη Σε λεμονάδα. Μπράβο, Μιχαλάκι. Και αμέσω μετά, μαρμελάδα. Έλα, άντε, Μιχαλάκι μου. Ω, καλή παραγωγή. Τα μουσμουλά ή αλλιώ μέσπηλα, όπω τα λένε στην Κύπρο, θα φάμε όσα μπορέσουμε, όσο πιο πολλά μπορέσουμε και τα υπόλοιπα θα τα φτιάξει η μαρμελάδα η Ελίζα. Στο πει και φύ. Ήδη μα έφτιαξε, έχει και άλλα δοχεία πάνω γεμάτα. Θα μα φτιάξει ακόμα λίγη. Είναι δωρεά. Όσα φάμε και τα υπόλοιπα θα φάνε και τα σπουργίτια. Θα μου ετοιμάσει τη πετούλα. Ναι, μα δεν είναι ωραία. Α, ωραία, έχει πήξει, ωραία. Είναι σαν το χρυσό μήλο. Με ξέρετε τι γίνεται, δεν ωραία. Θα δείτε τη διαδικασία που θα την κάνω, φίλε μου. Κάμε τέτοι και θα την απολαύσετε. Ωραίο άρωμα. Α, μπράβο. Έχει ένα ξεχωριστό δικό τη άρωμα. Άντε, Μιχάλη, μου φετούλε σου να είσαι απολαύσει. Πάρ' την πρώτη εσύ, γιατί δεν θέλω. Όχι, θέλω εγώ. Έφα προηγουμένω κανεί. Σα ακολουθήστε τι οδηγίε τη Ελίζα. Βήμα-βήμα για σίγουρη επιτυχία. Σα το εγγυούμε. Φτιάξτε την, απολαύστε την, γράψτε μα τα σχόλιά σα. Δώστε και ένα like στο βίντεο για να το έχετε στα αγαπημένα σα. Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μα αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και να είστε καλά. Φίλε μου, γλύφει και το κουτάλι. Έλεο. Ε, δεν μπορεί Έλεος. να πάει χαμένη αυτή η υπέροχη μαρμελάδα. Τίποτα δεν πρέπει να πάει χαμένο από τα υπέροχα μα μουσμούλα. Σε ζυμωτό ψωμί, φίλε μου, έχω συνταγή για προζημένο ψωμί. Κάντε το, απολαύστε το. Τούτα τα μικρά μικρά έχουν τι αξίε. Αυτά τα μικρά μικρά δίνουν την ποιότητα ζωή πραγματικά. Πραγματικά. Δεν είναι τα ακριβά αυτοκίνητα, τα ακριβά ρούχα, πολυτέλειε. Αυτά τα απλά πράγματα. Και οι καλέ σχέσει πάνω απ' όλα. Συγχύ. Καλή ψυχολογία. Αλλά όλα ξεκινούν από την καλή διατροφή. Για να δουλεύει καλά ο εγκέφαλο μα και ο υπολείπο οργανισμό μα. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλε, σήμερα σα χαιρετώ από την αυλή μου. Και θα μα φτιάξει. Μαρμελάδα από μουσμουλά. Ωραία. Εξαιρετική μαρμελάδα, μα δεν είναι χαλή, τι ωραία. Mm -hmm. ε, Πόσα τα... αμέσως πιλά έχεις Είναι δύο εκεί. κιλά εδώ. Τα έπλυνα mm -hmm. και θα τα καθαρίσω και θα πάρω τη σάρκα. Εν τω μεταξύ, σε δουν τη λεκανίτσα, έχω βάλει ανάμιση λίτρο, να βάλετε ανάμιση και ο λίτρα νερό με την, με την ποσότητα και έσφιξα και λεμόνι, 50 ml, 60 ml, αλλά και να βάλουμε και άλλο φίλες μου, τώρα είναι πλούσια τα λεμόνια μα. Και θα τα ρίχνω, θα καθαρίζω και θα τα ρίχνω σε δουν τη λεμονάδα. Για να μην οξυδωθούν, για να μην, μην μαυρίζουν. Ο... Ναι, μαυρίζουν. Εν τω μεταξύ, 
ε, ακούετε και θόρυβος που το δρόμο. Φίλε μου, θα βάλετε τα καντάκια σα, διότι μαυρίζουν τα χέρια, αλλά θα βάλετε και μια κοδίτσα για αποστασία. Είναι ζουμερά, μπορεί να μα φύγει ζουμί, να πάει πάνω στα ρούχα μα και να μα τα λερώσει. Εγώ τα καθαρίζω έτσι. Αφερά τη φλούδα. Ναι, αφαιρώ τη φλούδα. Α, μην γελεί, δεν έχει πρόβλημα. Αν την άλλη μου άκαμα, κάτι που είναι δύσκολο να βγει. Τούτα είναι από το χωριό που τα φέραμε. Τσαν δείτε, φίλε μου, μπορεί να έχουν μόνο ένα κουκούτσι. Και είναι και σαρκώδε. Είναι πολύ σαρκώδε αυτά. Κάνουν ό,τι πρέπει για μαρμελάδα. Δεν τι ωραία. Yeah. Αν έχει κάτι σκληρό από μέσα, αφαιρούμε το. Ωραία, τώρα θα τα καθαρίσει όλα. Θα τα καθαρίσουμε. Θα με βοηθήσει ναι, το μηχαλάκι σας τέλει. Να πάρω και εγώ ένα μαχαίρι. Ναι, γιατί είπαμε οξυδώνονται και για να τελειώσουμε και γρήγορα. Ε, αφού έφαγε κιόλας πρώτο ε, και ναι, καλύτερος. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Φίλες μου, προσθέτω και ένα μήλο. Ότι μήλο έχετε σπίτι σας, διότι θα με βοηθήσει για την πηχτίνη. Στο πήξιμο. Στο πήξιμο. Οπότε στα υλικά μας θα βάλουμε για ένα μέτριο μήλο. Ναι, και σαν αρωματικά θα βάλω, σε τούν την αναλογία που σας λέω, θα βάλω ένα ξυλαράκι κανέλα και ένα φακελάκι 5 γραμμάρια βανίλια. Αυτά είναι τα αρωματικά μου. Μπορείτε να βάλετε για παρόριζα. Το κιούλι, όπω το λέμε στην Κύπρο. Εγώ προτιμώ τούτα τα δύο. Όπω λέμε, πάντα τα αρωματικά είναι θέμα γούστου. Ακριβώ. Έχω καθαρίσει όλα τα μέσπιλα. Μουσμουλά. Τα μουσμουλά. Ε, είπε ότι δεν θα μου βοηθήσει ο Μιχάλη, αλλά δεν λιγάνει με βοήθησε, φίλε μου. <χω> Μαρτυρώ το. Έπιασε άλλε δουλειέ. Τέλο πάντων. Και θα καθαρίσω και ένα μέτριο πράσινο μιλαράκι. Ό,τι μήλον έχουμε σπίτι μα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και όπω έχω πει και προηγουμένω, Μιχάλη, το μήλον τούτο θέλω το για την πηχτήνη. Και θα το κόψω για τούτο μικρά κομματάκια. Έτσι βοηθά το λιώσιμο, να. Ναι, ναι, και τούτα κοφκοτά. Όσο πιο μικρά τα κόψουμε, βοηθά μα στο να τα φεντάρουμε με το ράβο. Και κάτι μου είπε ότι τα μουσμουλα πρέπει να μην είναι ούτε υπερόρημα ούτε ναι. άγουρα. Ακριβώ για την πυκτήνη και γενικά για όλε τι μαρμελάδε, τα φρούτα που χρησιμοποιούμε, ούτε πρέπει να είναι υπερόρημα, αλλά ούτε να είναι και άγουρα. Θα βάλουμε και το μιλαράκι μα μέσα. Πάντω είναι εξαιρετική φίλη. Ναι. Φιλικρινά <laughs> ο Μιχάλη, αλλά και εγώ απολαύσα τη. Ε, Σαββατοκυριακό θα πω και στην ξαδέλφη μου, θα τη πάρω και γίνει ένα βαζάκι. Βλέπω και έναν χονάκι εδώ. Να, Α, σε το χονάκι Χων... του, το φίλε μου, είναι για τι μαρμελάδε. Ε, στα βαζάκια μου το βάλα με την κουτάλα. Την ευχαριστώ και μου το έστειλε από την Αυστραλία η κυρία Θεόρα. Και ευχαριστώ την πάρα πολλά. Θα έρθει η Κύπρο, μου υποσχέθηκε ότι θα κάνουμε και συνταγή μαζί. Την περιμένουμε, θα πάμε στο βουνί, έχουν συνωρέα σπιτάκια εκεί στο βουνί. Είναι κοντά στο χωριό μας και θα κάνουμε τις συνταγές. Θα τα σουρώσω. Δεν πειράζει, το δω, θέλουν το. Είναι και το ζουμί που κατεβάζουν κιόλας, Μιχάλη. Ούτε τα ξεπλένω όπω είναι. 1262 είναι εδώ, 1250 γραμμάρια. Αυτό είναι, όταν θα λιώσει, θα είναι πέντε ποτήρια πολτός, σάρκα, λιωμένο, μουσμουλο. Που σημαίνει, θα βάλουμε και πέντε ποτήρια ζάχαρη. Σαχαρή, το 200 γραμμαρίο. Δηλαδή... Έχοντα ζυγισμένα κάθε ποτήρι, μουσμουλο, λίγο βρεγμένα όπως είναι, είναι 250 γραμμάρια. Αλλά γεμάτο ποτήρι το νεροπότηρο. Θα τα ρίξω στην κατσαρόλα, θα τα πλεντάρω και θα βάλω το έναν κιλό ζάχαρη, τη μια συσκευασία. Πάμε λοιπόν. Να τα πλεντάρουμε. Να τα λιώσουμε. Να τα λιώσουμε. Να τα λιώσουμε καλά φίλες μου. Να. Θέλουμε πλατιά καθαρόλα και να έχει κάποιο μεγάλο. Να, να έχει και βάθος. Ακόμα και πιο μεγάλη μπορούσε, μπορούσε να βάλω φίλε. Γιατί την άζει μετά. Στο δέσιμο. Στο δέσιμο. Ναι. Να. Όπως εγώ θα την αφήκω να την άζει όπως θέλει. Να. Θα δείτε τι κάνω. Έτσι θα με κάνω μαρμελάδα ό,τι θέλει. Όσο το λιώσουμε είναι καλύτερο. Είδες που έβαλα το λεμόνι και το τριάτερι στο κομμάτι. Άντε φίλες μου, τώρα πάει η ζάχαρη. Μια συσκευασία. Ένα κιλό ζάχαρη είναι πέντε κομμάτι. Θα συνεχίζω με το πιτεράκι μου, με το ράβο. Πάει τούτο, τελειώσαμε. Δεν τι ωραίο χρώμα να έχει πάρει η Μιχαλή. Δεν τι ωραίο, δεν τι ωραίο χρώμα. 
Αχθέ, ναι. τι, ωρα... τι όμορφη έχει γίνει, φίλε μου. Έλειωσε. Έλειωσε. Τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα βάλω την κανελίτσα μέσα, το ξυλαράκι, και στο τέλο θα βάλω ένα φακελάκι βανίλια, 5 γραμμάρια. Και δύο κουταλιέ με τρει κουταλιέ λεμόνι. Για να μην μου ζαχαρώσει. Πάμε, φίλε μου, αρχίζομαι. Ακούσουμε το φωτάκι. Μοιάζει με του κειδονιού. Mm. Μοιάζει με του μήλου. Του χρυσόμηλου. Χρυσόμηλου. Φίλε μου, το ξυλαράκι είναι να το κάνω σε δύο για να δω και το άρωμα του να σπάσει. Και μπαίνει στη φωτιά. Και μετά να το αφαιρέσει, α. Ε, να το αφαιρέσω. Τέλο, τέλεια. Πώ να τη βάλω στα βάζα μου. Τα βαζάκια μα είναι έτοιμα αποστηρωμένα στο φούρνο, φίλε μου. Τα βάζουμε στου 100 βαθμού. 100... Για... για 10 λεπτά περίπου. Εγώ βάζω κρύα τη ναι, μαρμελάδα ναι. μου να ξέρω πόσο έπειξε. Για να είσαι σίγουρη ότι έπειξε. Ακριβώ. Αν τη βάλει χαμνή μέσα στα βάζα, είναι δύσκολο μετά να την βγάλει και να την ξαναβράσει ακόμα λίγο. Ακριβώ. Άμα είναι καλά δεμένη μαρμελάδα, τσεμπή αποστηρωμένα βάζα. Και όταν ανοίγετε τι μαρμελάδε, να μην βάζετε βρεγμένα κουταλάκια μέσα, τσίνο mm. θα τη ξυνήσει, θα τη χαλάσει. Έγινε το κουταλάκι που βάλει πάνω στο ψωμί να το βάζει και μέσα στη μαρμελάδα σου. Πρέπει να είναι καθαρό τεχνό. Το κουταλάκι που έβαλε στο στόμα, μετά να πάει πίσω στο βάζο. Ακριβώ. Φίλε μου, εγώ δεν την δένω από την πρώτη φορά. Με το πρώτο βράσιμο. Με το πρώτο βράσιμο. Και πετάσσετε, αλλά θέλω να δω και πόσο μπιχτή είναι. Α θέλω να την κάνω όπω είναι που είδε. Και μπορεί να βάλει και τρίτη φορά. Παρόλο που είναι ωραία μαρμελάδα, δεν τη φτιάχνουν πολύ. Η φίλη μου, η Ελευθερία Υπερικλέου που έχει ο Δίονη στην Πάφο, ναι. που έτυχε που μιλούσαμε, τη φτιάχνει. Φεύγουμε από πάνω, διότι αφρίζει. Οπότε αυτό ο αφρό ε, δεν είναι μια καταρσία. Όχι, δεν τον βγάζω. Δεν τον αφαιρεί. Δεν τον αφαιρώ. Μπορώ να χαμηλώσω τη φωτιά μου. Χαμηλώσει τη φλόγα. Ναι. Να χαθεί σιγά σιγά ο αφρό μέσα. Δεν έχει πρόβλημα, εγώ δεν τον αφαιρώ. Τούτα τα μα... το μαύρο είναι η κανελίτσα. Ναι. Μείνε μα η βανίλια και το λεμόνι, φίλε μου. Έτσι είναι πολύ εύκολη. Το θέμα είναι να καθαρίσει τα μουσμούλα. Και να βρει ωραία μουσμούλα. Παναγία μου, φίλε μου, πάντω είναι απίθανη μυρωσιά. Ειλικρινά που σα λέω, δοκιμάστε την έστω και μια φορά. Είναι 100, 200 και κάτι. Οπότε αν θέλει, όποτε θέλει, μπορούμε να τη σβήσουμε, να την αφήσουμε έτσι να εξατμιστεί. Ναι, να δω και πόσο. Ακριβώ, να δω και πόσο έπειξε. Έπειξε στη φλόγα. Μετά από καμιά ώρα, ανάμιση ώρα, θα ξαναέρθω, φίλε μου, θα την ξαναζεστάνω mm -hmm. και μόλι αφρίσει. Και να τη σβήσουμε μετά. Ακριβώ, δεν είναι τα ωραία. Mm -hmm. Η κανέλα θα φύγει τώρα ή μετά. Όχι, να την αφήσουμε μέχρι τέλου την κανέλα. Αχα. Συνεχίζω με φίλε και φίλοι μου Ανάψ. μετά από ανάμιση ώρα. Έχει τούν την υφήν τώρα, δε στη Μιχάλη. Ανάψαμε πάλι τη φλόγα. Έτοιμη. Θέλουμε να την πήξουμε ακόμα λίγο. Βέβαια, βέβαια. Να τη. Τούτο είναι η κανέλα που βλέπετε μέσα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μα όσοι δεν την έχετε κάνει ήδη. Πατήστε και το κουδουνάκι. Στην περιγραφή των βίντεο μα υπάρχουν οι ποσότητε όλων των υλικών. Έχει και οχλάσει η μαρμελάδα μας και χαμηλώσαμε τη φλόγα. Άρχισε να πει τσικλά, α. Ναι. Χαμηλώσες τη φλόγα όσο μπορείς. Χαμηλώσα. Θα την σβήσουμε. Θα την ανακατήσουμε ακόμα λίγο. Και θα την σβήσουμε, φίλες μου. Δεν θα κάψουμε τα σέρκα μας, ούτε θα λερώσουμε τα γκάτια μας. Τώρα είναι ζεστή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ναι. πόσο έχει πήξει. Αλλά πρέπει να ανακατεύουμε συνέχεια, ναι, να μην ναι, μας αρπάξει ναι, ναι. από κάτω. Βλέπεις. Α, σβήσε τη φλόγα. Δίνω με τη φίλε μου. Πάντω επί τη δεν Έχουμε σβήσει τη φλόγα. Θα την περιμένουμε να κρυώσει. Έχει κρυώσει η μαρμελάδα μα μετά από μια ανάμεση ώρα. Τούτα όλα γίνονται μέσα σε μια μέρα. Ναι. Την βάζω και τρίτη ε... φορά. Άρα θα πάμε και για τρίτο βράσιμο. Ναι, δεν πάθαινε τίποτα, φίλε μου. Α. Για να έχω το πίξιμο που σα έχω δείξει στο προηγούμενο βαζάκι. Άρα άναψε τώρα τη φλόγα και το περιμένουμε να βράσει. Ακριβώ. Είμαστε από πάνω, εφεύκομε. Συνεχίζουμε το βράσιμο. Να κοχλάσει. Είναι η μόνη μαρμελάδα που την βράζει για, για τρίτη, τρίτη φορά. φορά. Μπράβο. Αλλά έχανε ούτε από τη γεύση τη, ούτε από το ούτε χρώμα τη. Επειδή πιτσικλίζει ο Λάσ Μιχάλη, ναι. είναι επικίνδυνη. Ναι, παρά να λερώσει το μέρο, προτιμά να τη σβήσει και να την ξαναβράσει. Είναι μόνο. 
τον γκάτζι σου να το λερώσει, αλλά τα χέρια σου, να τα κάψει. Mm -hmm. Πρέπει να βάλει γκάντι. Αλλά δεν υπάρχει λόγο, εφόσον μπορούμε Μπορεί. πιο εύκολα να κάνουμε τη δουλειά μα, χωρί να κινδυνεύσουμε. Να την αφήσουμε να πληρώσει και να την ξαναβράσουμε. Ακριβώ. Γιατί να πεταχάζεται πάνω μου ή πάνω στα ρούχα μου ή να θέλω γκάντια. Αφού μπορώ να την κάνω έτσι. Να χαμηλώσει τη φλόγα ή σε λίγο. Τώρα σε λίγο. Χαμηλώνω μέντι για να μην μας κολλήσει οι φίλες μου. Νιώσουμε... Ή θέλει καλό να ανακάτεμα τώρα. Συνήθεια. Δεν θα βάλουμε το θερμόμετρο να μας δυσκολεύει στο ανακάτεμα. Ήδη άρχισε και βαρύ. Καταλάβεις την ότι έγινε πιο βαρύτη. Πρέπει να την πάρω για μέ που θέλω. Δες του κατάσταση. Ε, ναι, ακριβώς. Εν τούπο σου λέω. Τούτο από μέσα είναι η κανέλα. Να την αφήγω μέχρι τέλου. Να δώσει το άρωμα τη. Πλησιάζουμε λίγο. Ναι, άμα δείτε και γίνεται πιο έντονο το πιτσίκλισμα, είναι έτοιμη οι φίλε μου. Οπότε να βάλουμε τη βανίλια και Θα το βάλω τη βανίλια μου για το άρωμα και να κατέβουμε. Και πάει και το λαιμόνι. Δύο κουταλιέ περίπου. Το σημαίνει. Ήδη άρχισε και το πιτσίκλισμα πάνω στα. Νιώθω πάνω στα χέρια μου. Είναι έτοιμη οι φίλε μου. Σβήνουμε τη φλόγα μα, αφήνουμε την να κρυώσει, να μισοκρυώσει και θα τη σερβίρουμε. Θα, θα τη βάλουμε στα βάζα μα. Στα βάζα μα. Τα αποστηρωμένα. Έτοιμη. Έτσι στη φλόγα. Έτοιμη, έτοιμη. Έχω να κρυώσει ή να σφίξει. Τα βάζα μα αποστηρώνονται στο φούρνο στου 100 βαθμού Κελσίου στον αέρα. Για 10 λεπτά. Μετά από κάθε βράσιμο, η Ελίζα θα ξανακαταλήσει. Ε, έχει πιτσίπλε. Έχει πιτσίπλε. Άμα αφήνουμε τροφή, είναι εκτεθειμένη. Θα μαζέψουμε μυρμήγκια, θα μαζέψουμε κατσαρίδες και σαν επιθύμη τους επισκέπτες. Και μετά να γυρεύουμε το λάθος. Δεν θέλει πολύ δουλειά. Θα μας τεχνώσουν πάνω είναι χειρότερα. Και μπορεί να τα ξεχάσεις και να βάλεις άλλο φαΐ. Σε ζαμή είναι το, η τραγωδία. Ακριβώς, ακολούν πάνω. Αυτή η κουζίνα είναι από το 1995. Ωραία. Η μαρμελάδα μας έπιξε ικανοποιητικά, παρόλο που ακόμα είναι λίγο χλιαρή, θα πήξει ακόμα λίγο, οπότε είμαστε σίγουροι τώρα ότι είναι μια χαρά να πάει στο βάζο μας. Βλέπετε, έχει πήξει. Ε, πέφτει που το... Ναι, αυτή που κόλλησε πάνω στο κουτάλι δυσκολεύεται να πέσει. Άρα μην φοβηθείτε να την βράσετε και τρίτη φορά. Θα αφαιρέσουμε mm. τα ξυλάκια της κανέλας. Α, πάει και να βρούμε και το άλλο. Α, πάει και αυτό εδώ. Παρόλο που είναι λίγο χλιαρή, θα πάει στο βάζο μα. Κράτα λίγο το βαζάκι από κάτω. Με φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Ούτε θα το λερώσω το ο χωνίν αυτό που μα έστειλε η αγαπητή η κυρία Θεοδόρα από την Αυστραλία. Και πολύ την ευχαριστούμε γι' αυτό. Να Παρακολουθεί κάνει, 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 κάνει. Φτάνει. Φτάνει, οκ. Σιγά σιγά. Ναι. Γεια στη σπάντουλα σου. Εντάξει. Γεια στη σπάντουλα σου. Οκ. Πάμε να γεμίσουμε και το επόμενο μα βαζάκι. Α, να σου το γυρίσω έτσι να το βλέπει. Ναι, πάει ωραία. Ούτε μα κόλλησε. Έχει πήξει ικανοποιητικά. Εντάξει, και μόλι κρυώσει ακόμα λίγο. Μιχαλή, εντάξει. Θα πήξει περισσότερο. Γεμίσαμε ένα ακόμη ένα βαζάκι. Και πάμε τώρα σε ένα μικρό. Άμα την πάρω όλη από τα τυχόματα θα γεμίσει. Τέλο πάντων, θα την βάλω με την ησυχία μου. Ναι, ναι. Φίλε μου. Τούτη η δουλειά του Μιχάλη, εγώ έχω τσιπομονή να τα μαζεύω. Δεν θα θέλει πλήμα, Νίκο Τσαρόλα. <laughs> ωραία που είναι, μέλι, είναι όπως θεω... Ναι. Α, δες τι ωραία. Ναι. Α, θέλει να φάμε γελί, έτσι. Ναι, Μιχαλάκι μου. Τελειώσαμε. Να το βάλουμε και το μαχαλεπί με γάλα. Κάμναν το στο λεμεσό, κοντά στο παντοπουλίο. Μέσα σε τένα κεδάκια και ρίχνα μάστο. Εμείς θα το πάμε σε άλλη παραλλαγή όμως. Έχω και μαρμελάδα με φράουλα φίλες μου που θα φατσάρει. Να βάλεις μαρμελάδα φράουλες ναι. που πάνω. Mm -hmm. Κόκκινο. Αλλά και τούτο είναι πολύ ωραίο. 